அனைவருக்கும் வணக்கம் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயல் ஒன்று இளம் தமிழை ஆசிரியர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் நுழைய முன் உள்ள செய்திகளை பார்ப்போம் தமிழ் மொழி நம் அடையாளம் பண்பாட்டின் நீட்சி தோன்றிய காலம் தொட்டே மக்களால் பேசப்பட்டு எழுதப்பட்டு உயிர்ப்போடும் இளமையோடும் இருப்பது இன்றும் தமிழ் மொழியின் புகழ் எத்திசையும் விளங்குகிறது அத்தகைய தமிழின் பெருமையை பேசாத மரபு கவிஞர் இலர் எனலாம் தமிழ் பல புதிய உள்ளடக்கங்களால் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு பழஞ்சிறப்பை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கவிஞர்களின் அவா நூல்வெளியை பார்ப்போம் இக்கவிதை சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களின் நிலவுப்பு என்னும் கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது இவர் கவிஞர் பேராசிரியர் இதழாசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என்ற பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக இருக்கின்றார் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றியவர் மொழிபெயர்ப்புக்காகவும் ஒரு கிராமத்து நதி என்னும் கவிதை நூலிற்காகவும் இருமுறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் இவருடைய படைப்புகள் ஆங்கிலம் கன்னடம் மலையாளம் இந்தி மராத்தி ஆகிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இவர் இவ் இயற்றிய நூல்கள் ஒளிப்பறவை சர்பயாகம் சூரிய நிழல் ஒரு கிராமத்து நதி பூஜ்யங்களின் சங்கிலி என்ற கவிதை நூல்களையும் இயற்றியவர் இவர் இலக்கிய சிந்தனைகளை உடையவர் அலையும் சுவடும் என்ற உரைநடை நூலை எழுதியுள்ளார் இவர் சாகித்ய அகாதமியின் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் இருக்கின்றார் பாடத்தின் உள்ளே செல்வோம் இசையோடு பாடுகின்றேன் செம்பருதி மலை மேலே தலை சாய்ப்பா சென்னிறத்து பூக்காடாம் வானமெல்லாம் தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாம் உழைக்கும் தொழிலாளர் வியர்வை வெள்ளம் விம்மிகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் வீற்றிருக்கும் அவை எல்லாம் வியந்து பாட எம்மருமை செந்தமிழி உன்னை அல்லார் ஏற்ற துணை வேறுண்டோய் மூன்று வரும் கவிதை வெறி குணவாயுங்கள் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் முன்னமோ நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை இன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மெய்சிலுக்க தமிழ் குயிலே கூவி வாவா கூண்டதனை உடைத்தெழுந்து சிங்கம் போல குளிர் பொதிகை தென் தமிழே சீறி வாவா செம்பருதி மலை மீட்டில் தலை சாய்ப்பான் செந்நிறத்து பூக்காடாம் வானம் எல்லாம் அப்போ செம்பருதி மலை மீட்டில் காலை முதல் மாலை வரை சூரியனானவன் கடுமையாக உழைத்து மாலை பொழுதிலே மலை முகட்டில் மறைகின்ற போது வானமெல்லாம் பூக்காடை சிவந்த பூக்காடாய் காணுகின்றது தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாம் உழைக்கும் தொழிலாளர் வியர்வை வெள்ளம் அப்போ காலை முதல் மாலை வரை கடுமையாக உழைக்கின்ற தொழிலாளிகளின் கையானதும் சிவந்து காணப்படுகின்றது விம்மிகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் வீற்றிருக்கும் அவையெல்லாம் வியந்து பாட அப்போ அவர்கள் உழைக்கின்ற போது அவர்கள் பருத்த தோள்களில் இருந்து முத்து முத்தான வேர்வை வழிந்து ஓடுகின்றது அவற்றையெல்லாம் வியந்து பாடுவதற்கு எம்மருமை செந்தமிழி உன்னை எல்லால் ஏற்று துணை வேறுண்டோ எம்பிடாயே அப்படிப்பட்ட அவர்களின் வேர்வை வெள்ளம் எல்லாம் புகழ்ந்து பாடுவதற்கு தமிழ் மொழியாகிய உன்னை எல்லாமல் வேறு ஒரு மொழி உண்டோ அப்படி என்று கவிஞர் சிறப்பித்து கூறுகின்றார் மூண்டு வரும் மூண்டு வரும் கவிதை வெறி குணவாயங்கள் முத்தமிழே நீயுள்ளாய் முன்னம் ஒரு நாள் அப்போ ஆற்றல் பொங்கி வருகின்ற கவிதையின் உணவாக இருக்கக்கூடியது முத்தமிழாகிய எள் இசை நாடகம் என்று இருந்தது முன்னம் ஒரு நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தார் மதுரையை ஆட்சி செய்த பாண்டிய மன்னர்களின் அவையில் நீ ஒரு வழிபாட்டு கொழுபொம்மையாய் இருந்தாய் பாரி வள்ளல்களை இன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மீண்டும் அந்த பழமை நலம் வருவதற்கு மெய்சிலிருக்க 
தமிழ் குயிலே கூவி வாவா மீண்டும் அந்த நல்லன் எங்களுக்கு பெருகுவதற்கு தமிழ் குயிலே நீ கூவி வாவா எதை போன்று என்றால் கூண்டதனை உடைத்தெழுந்து சிங்கம் போல கூண்டிக்குள் அடைப்பட்டிருக்கின்ற சிங்கமானது உடைத்தெறிந்து வந்தால் எவ்வளோ சீதத்தோடு வருமோ அதுபோல குளிர் பொதிகை தென்தமிழே சீரிவாவா அப்படின்னு சொல்கிறார் அகத்திய மாமுனிவர் வீற்றிருக்க இந்த குளிர் பொதிகையிலிருந்து தென்தமிழே நீ சீற்றத்தோடும் சீரிவாவா என்றார் இவ்வாறு இளமையோடும் காலத்தால் மூத்தவளாய் இருக்கின்ற போதும் இனிய தமிழ் மொழியாய் இருந்து நம்மை ஆட்சி செய்பவளாக நாம் தமிழ்மொழி இருக்கின்றால் என்பதை இந்த பாடல் வழி நாம் அறிந்தோம் நன்றி